白嫂呢？你怎么在我家？你给我出去！你给我出去！怎么了，雪晴？出去！你给我出去！怎么了？你不用管，丁海，报警。雪晴，可能有点误会，蓝嫂突然间有事儿，她回家了，任嫂来接替她的。你有搞错，请人的时候也不看一下她的底细。你和任嫂的误会我知道，她保证了，以后一定会注意的，对吧？大小姐，我再次向你道歉。我不需要，让她走，我一秒钟都不想看到她，让她走，走啊！哎，雪晴，你别这么动怒，小心肚子里的孩子。哎，你看这样好不好？明天我就去保姆市场，你就先忍忍，先忍忍好吗？别生气了啊，好不好？听话。嗯，味道真不错，比蓝嫂做的好吃多了。是吗？我也觉得他做的饭比蓝嫂做的好吃。啊，对了，最主要的，是他会做孕妇营养餐。你们都聋了？我说我不想看到他，让他走。丁海，你帮我说两句话呀。雪晴，听南阿姨的话，别生气了。上楼换件衣服，咱们吃晚饭。丁涵，我不吃了。走慢一点，你走慢一点。对不起啊，段太太，你看，没事，搞得大家都不高兴。慢慢你这我，任嫂是吧？有她吗？啊，有，我去拿，我去拿。哇哦！来看看看看，晚饭来了，老婆吃饭吧。我不吃，拿走，滚！哎呀，啊啊，好疼啊！有什么毛病啊？我老婆挨饿，我心疼啊！我不吃，我不吃！你刚刚为什么不帮我说话？南阿姨不是说了吗？她找到了人，就把她给换了。任嫂待不长的。那你也不能帮他们说话呀！你是我的人。我错了，老婆大人。乖嘛，老婆大人，我错了还不行吗？我错了。来，乖。吃一点，我没有胃口，就当为了肚子里的孩子着想，吃点东西吧。乖，我尝过了，任嫂手艺是不错的。你只要乖乖的吃一口，不好吃，你就把它给吐出来，我出去给你买其他吃的。乖，尝一下，啊。味道不错吧，亲爱的，我们就留他两天吧。是他要留下来的，那就别怪我了。那，啊，米饭。丁海，怎么，雪晴需要点什么？啊，没有，楼上没水了，我下来喝口水。啊，来，我哎，不用不用不用不用，我自己来就可以。你早点休息吧。那好，有什么事叫我啊。啊好。阿海，别那么叫我。是，姑姑爷。尴尬吗？知道尴尬，为什么还要来？我是为了不想失去自己的儿子。我是你儿子，跑不掉的。你赶紧走，我不走。你
你想干什么？你到底想怎样？我警告你，不准乱来！你别担心，我不是来给你添麻烦的。我来这儿是为了雪晴能够接受我，他们才能让我待下去。我可以大大方方的每天见到我的儿子。大大方方啊！你在段家当保姆，就是让我更低人一等。你别担心，我会见机行事的。明天你就走，明天。怎么了？我听见你们好像在吵架吗？啊、没有，我在跟任嫂讨论明天给雪晴做点什么菜。明天你想吃什么，妈？你叫我什么？奇怪吗？其实我早就想这么叫了。我看得出来，你把雪晴和天朗当成亲生子女一样疼爱。谢谢你把雪晴培养得这么好。作为女婿，这些话是一定要跟丈母娘说的。对不起，到现在才告诉你。不，你不应该说对不起。是我应该说谢谢。这么多年，我一直在等这句话，我没想到会是你叫我给雪清知道了，他肯定会不高兴的。雪清不在的时候，我可以叫你妈，对吗？我先上去休息了，啊，晚安。他有什么做的不好的地方，你别往心里去啊！没有没有，是我做的不好。以后还希望你多多包涵他。雪晴要是了解我的为人之后，我想他肯定会接受我的。嗯，那我忙去了啊。好。<笑>玲啊，哎呀，竟然把花都淹了！哎呀，快放下放下，别这么浇水啊！哎呀，你怎么心不在焉的？有心事啊？啊，没有，没事儿。这几天天朗都没有过来，你是不是担心他呢？他会不会生病啊？他身体这么弱，你有知道？没有，奶奶你忘了，我有好几次都害他入院，那个男阿姨还因为这个要告我呢。对呀、啊，素难几次三番伤害过青林，青林会接受这样的母亲吗？奶奶，你想什么呢？啊，没什么。以后啊，专心干活，别总想他们段家人。段家人，又不都是坏人。至少跟我们不是同类人，啊。奶奶，你好像很讨厌段家。他们都欺负你，我能喜欢他们吗？但。不全都是这样，段天朗一直都在帮我们啊。反正他也是段家人。本来经常找那边出狱和满足销售的事儿，我还想和段天朗商量呢。那是飞婷的事儿，销售。你跟段天朗，你们俩不用操这个心，知道吗？哎，你以后跟那个段家，还有丁海母子。
都保持点距离。嗯，知道了。真心干活吧。嗯。段天狼，不会又生病了吧？哎，管他呢。下来了，早早。哎，爸呢？哦，他跟朋友出去了，好像是爬山去了。哎，润嫂，哎，来了。这个是红豆蜂蜜吐司，这个红豆蜂蜜吐司啊，对女人很好。我不吃红豆。没关系，没关系，那我，我去给你换全麦吐司。雪清，差不多得了。来，这个是全麦吐司，这是你爱吃的果酱，这是你最爱吃的沙拉酱。等一下，过来，张嘴，张嘴，把嘴张开。哦哦，张大一点。我再去换，我再去换啊！我马上就来啊！你太过分了老婆，吃饭了。我不想吃。孩子有什么罪呢？连早饭都没吃。我都被气饱了，都怪那个任嫂。雪晴，那个任嫂再待几天就走了，你犯不着跟她怄气。你生气，她也不会有什么损失吗？生气是我自己能控制得了的吗？我要吃手擀面。啊！你变脸比变天还快啊！你嫌弃我？啊？可爱死了。我这心里过意不去，我就做了手擀面。哎，雪晴，你不正想？我让你多试了吗、啊？对不起，对不起，我就放这儿了啊！我做了两份，你们两个一起吃吧。饭盒带回来，晚上我来洗。多吃点啊，我就先走了。老太婆往里吐口水，你恶不恶心啊？人家也是一片好意啊。他越是讨好我，我越觉得他有问题。随便你。你恶不恶心啊？
，嗯，不准吃。我要去酒店的虾饺。雪晴，不要再欺负我妈妈了。人呢？来了，就到了吧？好，哎，秦丽姑娘，去吧。哎，吴秘书。哎呦我的妈！你可算出现了。哎，以后能不能还是由你来送货呀？你们那个丽丽，那个大姐，实在太霸道了，我怕她。<笑>人家还说呢，你超可爱的。别打住，拜托，你让他克制一点，他可是个当妈的。<笑>你找总经理吧，他不在。哦，没有，我来。你跟他很熟吗？啊，一摆手，我去工作了。等一下，上次跟你一起骗我的那个老太婆，她跟你什么关系、啊？骗钱的老太婆，啊，你是说任阿姨吧？没错，就是她，是你派她来我家捣乱的吧？你说什么呢？我听不懂。少装了，你不想看到我跟丁海好好的在一起，所以故意派她来当你的眼线。眼线。你怎么能这么说他呢？你知不知道他是你的？雪晴，哎，别走，你还没说清呢。他是我什么？他是你的。走吧，还不快走？你干什么呢？我还没问清呢。这里是工作的地方。注意一下形象。我跟你说，那个任嫂就是他派来的。我们去餐厅，去餐厅再聊。啊，走。你干嘛不让我问呢？你刚刚为什么不让我问清楚？难道你和那个青灵有事瞒着我？青灵只是个早饭摊的打工仔，他有什么本事指使别人？雪晴，我不想你情绪激动。最近你经常情绪失控，这样对孩子不好。你别打岔，段雪晴。我知道你因为怀孕很难控制情绪，我理解。但我请你想想我的心情。我为了能跟你在一起，我付出了所有心力。我对青灵做了什么，你都知道。这样你还觉得我跟他之间有什么吗？你侮辱了我，也侮辱了你自己。我这是孕妇综合症，不是，我就是被那个任嫂气的。他只是一个下人，你不要再为了一个下人费神了，好不好？好了，我相信你跟青林没什么，不过。那个任嫂，我还是信不过他。行。金城长。我们可说好了，这一瓶归我了。拿走，只有你们小年轻才在乎什么第一瓶、第二瓶的。要送给青林。嗯，这是第一瓶，真正属于青林自己的香水，对他来说非常有纪念意义。我要送给他，当个留念。下午他要过来检查包装，你要不要等他？时机未到。对了，金厂长，嗯，下午清零来了，你可千万不要告诉他这个事情。年轻真好啊，金厂长，谢谢。嗯，那我先走了。好。第一次看见天朗为一个女人如此倾尽全力，看来他是真的恋爱了。
，段夜华可以放心了。今天怎么跟孩子们一块儿回来了？哎呀，今天是丁海特意去接的我，害得那些老家伙直羡慕我，羡慕我有个好女婿。你笑什么？对不起、啊，对不起。你干嘛跟我道歉啊？你做什么对不起我的事情了？你说。小青，我今天心情好，你别扫兴啊。苏南，嗯，居士平和珊珊回来了，找个时间叫他们过来吃饭吧。啊，好。现在有任嫂帮我，随时都可以。日子你定。好、啊。任嫂，去把我那个茶杯拿来吧。好，看到你我就生气。上去了，我先上去了。好，累不累？哎呦，你在这干什么呀？你吓我是不是啊？赶紧走开，烦死了！我就想看看你，你赶紧走，赶紧走，烦你不知道啊！什么人？雪晴姐，嗯，还敢来找我？你结婚我没来，我也不是故意的，这不是给你道过歉了吗？别生气了，这是我给你准备的结婚礼物，啊，喜欢吗？少拿这个打发我。这是你的结婚礼物，明天我再请你吃饭啊！走吧，跟我进去。先拿着，我就不进去了吧？怎么了？怕看见天朗啊？那你也要跟我爸打个招呼啊？还是下次吧，我这次主要是来看你的。行吧，那你明天到公司找我吧。嗯，我回去了。嗯，好了，再见，雪晴姐。开车注意安全啊。嗯。你怎么还在这儿啊？我不是让你走了吗？赶紧走，走走走，呃，赶紧走。哎哎，好。干什么呀？这是。正面挑衅，还贼眉鼠眼的。你这么急着找我干嘛呀？怎么穿这么正式、啊，搞得跟喝喜酒似的？上车，干嘛？去哪儿？我带你啊，去看样东西。哎，我这边还没忙完呢。今天将会是一个非常重要的日子，我保证你永生难忘。来。系好安全带。我跟你说啊，是吗？自从怀孕以后，我可能吃了，我都胖了，胖了好多斤呢。哇，现在肚子都这么大了，我昨天都没看出来。<笑>我现在浑身上下的营养都在这儿了。你现在可真幸福。幸福什么呀？他们都说我脾气怪了，怎么会呢？等你和天朗结婚怀孕了，你就知道了。别提他了，天朗他最近……我的满足。满足，邓天朗，谢谢你。姑
务员一点。小姐回来了，姑爷怎么没回来呀？段天狼，穆青林，你们是疯了吗？小姐生什么气啊？问你的青林去。啊、哎，啊，雪晴，你这是干什么？没事吧？啊，没事，没什么。雪晴，你给我闭嘴！瑞嫂，对不起啊。啊，没事，你别怪他，可能是在外面遇到不高兴的事儿了。你滚了，我就高兴了。哎，这孩子都给惯坏了。没什么。还以为他们太平了，原来思想还勾搭在一起。青林，你也配？段天狼，你是瞎了还是傻了？他可是你姐夫的前妻，你还有没有把我这个姐姐放在眼里东西了，没有啊，还说没有，我真的没。怎么了？珊珊送我的限量版耳环不见了，我就放这儿了。我我收拾的时候，梳妆台上就什么都没有。啊，你看看，在不在你抽屉里？我找过了，没有。你这个小偷，你赶紧给我拿出来，要不然我报警了。我真没有，我要是偷了的话，我哪还敢站在这儿啊？你是个惯犯，你以为我不知道啊？还给我！我我没有偷，我怎么还给你？林海，报警！让你报警！那你报警有那么费劲吗？你去报警啊！别别别别打，有话好好说。哎，雪晴，你看看，是不是这个？还真是。这次算你好运。出去。环境好又情调，贵也是应该的嘛。花圃的花更多，插上两根蜡烛，不是比这里更有情调？我说你这个女人，到底懂不懂什么叫做浪漫啊？你这个男人啊，只懂得浪费。青玲，嗯，干杯。我想送你一份礼物。什么？过来。什么
这么神秘。把眼睛闭上。明天和奶奶去买的，没想到被你抢先了。这瓶香水，商场可买不到。你又吹牛了吧？这是飞婷生产的第一瓶满足。也就是说，这是世界上的第一瓶满足。这是我的第一个作品。段天狼，我真是太谢谢你了。我都不知道该说什么谢你了，真的谢谢。真的。嗯。那我想你答应我一件事。答应你一百件都行。不，我只希望你答应我一件事。只要我能做到的，我一定答应你。做我的女朋友，答应我好吗？你没有听清啊！我是说，我想你做我的女朋友，接受我对你的追求。段天狼，是不是我又做什么让你误会了？不，跟你没关系，是我爱上你了，无法自拔。饭快凉了，快吃饭吧。任嫂，来坐。啊，坐吧。任嫂。我替雪晴向你赔礼道歉啊！哎呀，真是委屈你了。不过雪晴现在正怀孕呢，脾气比较暴躁，我们都是过来人，我们多理解她一下。虽说你来我们家也没有多长时间，可你的确帮了我很多。但是，我怕今后雪晴再难为你，我心里会过意不去的。如果你有什么想法，你可以直接告诉我。雪晴因为怀孕，所以她才性子急躁。她对我呢一直有误会，我有耐心等，总有一天，小姐她一定会接受我的。我是担心她以后再做出什么不礼貌的事情来。你看我那么大年纪了，我什么都经历过。这丈夫死了以后，我一个人带着儿子。我妈，哎，哎，你们聊，我先去忙。刚刚，你管谁叫妈？刚刚，雪晴，我告诉你，给我记住，她不是我妈，我自己有妈。你凭什么管这个替代品叫妈？啊！别胡说。丁海，你让他说。可是，南阿姨，你到底是不是我老公？你到底站在哪一边？啊，丁海，他管不管他这妈？你还管不管他这妈？你站哪一边？站哪一边？你说话！你站哪一边？你到底站哪一边？站哪一边？你！我不准你打我的，你给我准！在我们家，你就是一个外人。准不准？轮不到你，请你离开。雪晴，你这两天到底怎么了？跟吃了炸药一样。我跟吃了炸药一样。你们，你们三个合起伙来欺负我，是不是？丁海，是不是我走了你就高兴了？啊，是不是我走了你就高兴了？爸
，又吵什么呢？这是。怎么今天回来这么晚？啊，珊珊来电话了，说一会儿到咱们家来。哎，任嫂，哎，出去多买些水果。好。哎，天朗呢？回来了吗？没有。赶紧给他打电话，让他回来。你干嘛？啊，没有。你头发挡住脸了，我帮你拨开。我什么都没干。不用你管。喂，喂，你是打算把眉情调进行到底啊？情调本来就不适合我。谢谢你的饭，我先走了。喂，青玲，青玲，就算你现在不肯答应。也请你考虑一下，好不好？我们之间是不可能的。你也知道我和丁海的关系。你和丁海现在已经没有关系了。况且你的从前，对我来说没有任何意义。我只在乎我们今后在一起的每一天。我是个离过婚的女人，我配不上你。配不配得上，我自己说了算。你让我的心跳为你而动。还是把这些甜言蜜语留给适合你的女孩吧。你感觉到了吗？怎么这么快啊？因为你。答应我，考虑一下好不好？那那我们就先从朋友开始吧。难道我们现在不是朋友吗？我要的是朋友以上。对我来说，你早就在朋友以上了。真的？嗯。这么说，我很快就能到达目的地了。哎呀，讨厌！什么目的地啊？难听死了。友谊以上，恋人未满。我明白了。等你心里过了那一关，你就会接受我了，对不对？我等你，我明天来接你，我们一起去做市场调查。嗯，那我先走了。什么吩咐啊？拿走。雪晴，干什么呢？太不像话了。瑞嫂，你别搭理他，去忙吧。爸，干嘛为了一个外人这么说我？难道我在断家？连一个外人都不如吗？好老婆啊，你就别折腾爸了。我给你炖了甜汤，你尝一尝，来尝尝。哎呦，我没胃口。雪晴，怎么回事啊？犯什么病呢？啊，没事，这是孕妇的反应。谁欺负你了，段叔叔？你救救天朗吧！天朗，天朗怎么了？他快被毁了。珊珊，你把话说清楚点。他跟一个离过婚的女人在一起，现在要公开了。
么？你搞错了吧？没有，一位雪晴姐，今天，今天在百货公司，他们都抱在一起了，而且店里的员工也都看见了。段叔叔，如果他们两个在一起的话，正太、段家还有天朗都会被毁掉，都会成为别人的笑柄的。喜欢的人真的是清流吗？怎么会这样啊？真是孽缘啊！现在不是说这些的时候。天朗人不错，我真希望他能给青灵幸福。你什么意思？青灵在我们家受了不少苦，我真希望他有个好的归宿。那也不能让他嫁给段天朗啊。你考虑过你儿子的心情吗？我和秦玲再次在同一个屋檐下生活，你让我天天看着他和段天朗。阿海，莫非你对秦玲还有……不行不行，要让雪清知道了，你就完蛋了。你少说两句行不行？静天乱，幸好刚才珊珊及时出现，转移了雪清对你的注意力，否则今天他不会这么容易放过你。好，这点妈妈知道。现在大家的注意力都在段天朗身上，段天朗的事肯定还会闹上一阵子。现在这里是是非之地，妈，我好不容易才进了这个家，未来都看现在。你真的要拿我的前途当赌注吗？再看见雪晴对你不好，我怕我会忍不住。阿海，你在雪晴面前机灵一点，别总让她打你。还不都是因为你？你来之前都好好的。好，我跟太太去说，明天我就不干了。你自己也小心点。总经理，是不是我做错了什么？跟你没关系，什么事啊？今天我们不是要出差卫生吗？现在该出发了。啊，我今天还有事。这样，改到下午吧。啊，对了，总经理，我刚才进来的时候，看到门口有两位客人。对不起，你不能出去。你们是什么人？给我让开！嗯嗯，干什么你们？总经理，你们软禁了。你们，爸，你什么意思？我只是想让酒店的总经理安心的工作。我要跟你谈谈，我来见你。把电话给保镖。喂，副总。是，知道了为什么要控制总经理的行动呢？
什么事？为什么要派两个人接触？你以为限制了我的行动，我就会放弃清灵吗？你必须放弃，不可能。子不教，父之过，我有权管教我的儿子。现在才来管我，会不会太晚了？真正尽到父亲责任的是伯父，而不是你。我是你的老子，到什么时候都有资格。更何况，儿子走错路，老子管儿子是天理，我有这个责任。你要控制我到什么时候？到你完全断了见那个女人的念头为止。那你慢慢等吧。有什么需要吗？没有，没什么需要，随便吧。我打电话你也要偷听吗？经理吗？对不起啊，我突然有点急事，不能够去找你了。有急事？那严重吗？嗯、呃，是因为工作上的事。哦，还是工作的事情要紧。那我们什么时候见面？现在还不好说，得过一阵子了。昨天还说要帮我呢，今天就变卦了。男人的话果然不可信。我不许你把我跟其他男人做比较，因为我跟他们不一样。我开玩笑的，我当真了。好，我相信你。那你忙完了再给我打电话。你在笑吗？啊、嗯。是因为我。啊、嗯给谁打电话呢？笑得这么开心，半天朗吧？嗯、哦，<笑>在一起啦？没有。那你玩二妹呢？你胡说什么呢？<笑>哎呀，既然是你情我愿的，那在一起不就好了吗？哎，你说的轻巧。我跟丁海正式分手也没有多久，丁海又跟他姐姐结了婚，嗯、而且珊珊又那么喜欢天朗。你觉得我们俩能在一起吗？是有点复杂哈。可是你情我愿的，既然相爱，其实其他的都不是事儿，这些困难是能克服的。你忘了，电视剧不都是这么演的吗？啊！可是我一想到珊珊，我就连见天狼我都觉得有压力。嗯。哎，你跟我说实话。你到底喜不喜欢段天朗？嗯，他是挺善良的，又热心。嗯，学历也好，家世也好，关键是长得帅。<笑>是啊，差一点就完美了。所以啊，他应该找一个完美的女人在一起。他跟珊珊才是最般配的一对。哎呀，又要说离婚的事儿，我可不爱听。哎呀，不是，可你想想，我又没有家世，我也没有学历，没有一样可以拿得出手的。可你是个天才的调香师，这不是还没有得到认证吗？段天狼喜欢你啊，就冲这一点，就打败了所有的女人。珊珊嘛，感情是不能勉强的，她迟早有一天会明白的。段天朗是个不错的男人，你可千万别错过了，要不会后悔的。哎，就他了，别再犹豫了，加油！哈，任嫂，煮什么呢？段太太，这是山药茯苓乳鸽汤。哦，这个汤啊，补肾安胎。
，还有降血压的功效，是吗？雪晴，啊，雪晴小姐和副董都可以喝，你闻，挺香的。嗯、<笑>你真是有心了。这会儿雪晴正好在上面休息，我给她端上去一碗，让她好好补补。段、啊、太太，我想，我想今天我就走。你今天就要走？啊。任嫂，你看，你这决定也太突然了。我还没找到接替你的人手呢。要不然这样，嗯，你再待两天，等我找到人以后你再走。嗯，其实啊，我也不想走。雪清小姐怀孕了，不能总因为我动了胎气吧。为了保护胎儿和小姐，我觉得我还是先离开吧，这样大家都好。那，你打算什么时候走？我把这汤包好了，我就走。这么快呀？段太太，谢谢这些日子你对我的照顾，我就先走了。哎、我应该谢谢你，任嫂。如果你还愿意回来，就给我打电话。哎，好，行，你再给我打电话。慢走啊。那我先走了啊。站住！怎么了？我妈送我的一条钻石项链不见了，任嫂，你看到没有？雪晴，我想不会是任嫂吧？任嫂不是这种人，要不咱们再回去找找？想要转移赃物没那么容易，把你的包打开给我看看。我的包在这儿，你自己看吧。哎，你帮我看吧。我不想动，你自己搬。任嫂，这……任嫂，真在你这儿啊？现在是人赃俱获，你还有什么好说的？报应，报应啊！喂，公安局吗？雪晴，别这样，我这有一个小偷。任嫂，段太太，真的不是我拿的。先把东西收起来啊，收起来。你怎么才回来啊？你把任嫂送进公安局了。苏南告诉你的吧，就知道背后说我坏话。到底怎么回事？我不相信任嫂会偷东西。那你是怀疑我了？段雪晴，我以为你只是任性一点，没想到你心这么狠。你就认定是我的错？难道不是吗？对，是我，是我陷害他。我就是看他不顺眼，我就是讨厌他，怎么样？谁让我是孕妇呢？要怪就怪我肚子里的孩子。段雪晴，你太过分了！爹喊你疯了！你竟然为了一个佣人骂我，你是不是有病啊？你是不是男人啊？杯子都躲不开。你讲，啊，你倒是把伤口先擦一下。哎，丁海，雪晴那边怎么样了？呀，你这额头怎么了？雪晴承认了，是他把项链放进了任嫂的行李里。哎呀。
你说这孩子怎么能这样做呢？丁海，要不以后你还是叫我阿姨吧。当然，我也很希望你叫我妈妈。可是我担心雪晴她，她现在怀孕，情绪不稳定，比较易怒，还是……我现在去公安局一趟，我先把任嫂保出来。万一以后真相大白，对雪晴是不利的。对对对，哎呀，幸好雪晴有你这么好的老公。没事，我先走了。哎，我先给你处理一下伤口，来。啊，不用了。哎。哎呀，阿姨，没事了啊。每次都是我说别再见面了，可每次都是我犯规。对不起，青玲，我不知道该怎么跟你解释。夫妻一场，能帮上你，这么做是应该的。你以前就提醒过我，说我妈的情绪不对，我当时要是听你的话。今天这一切就不会发生了。你多照顾一下任阿姨的情绪，她很沮丧。你先回去吧，再不回去，奶奶可就要担心了。嗯。等一下，青玲，你跟段天朗真的在一起了吗？这个事情我不想回答。无法想象，你如果嫁给段天朗，我们两对夫妻生活在同一个屋檐下。大家都很不方便，尤其是你和我。这跟你没有关系，这是我和段天朗之间的事情。别嫁给他，这是我自己的事儿。好好照顾阿姨吧。今天谢谢你陪我妈。如果你有任何我帮得上忙的地方，你给我个机会回报你吧。我后悔啊！我早就叫你不要待在段家。我是后悔当初为什么放弃青玲那么好的一个儿媳妇儿。不要再说了，妈，你还好吗？你说呢？我头有点疼，一会儿就好了。一会儿带你去吃饭。然后送你回家，阿海，上去坐坐吧。太晚了，妈，我改天再来。阿海，妈做出了一个决定。你又想干什么？你别担心，妈，妈不会乱来了。妈想，想回乡下去。怎么这么突然？那里还有一些亲戚，我想有个照应。你放心，你安心做自己的事儿。
海。妈不在的时候，你要照顾好自己，你永远是妈妈的骄傲。妈，对不起，跟妈不说这些。只要你好，妈心里……阿海不早了，早点回去吧。回去晚了，雪晴又不高兴了。妈走了啊